。朋友们，大家好。本期节目呢，我想就昨天上传的节目做一些回应以及做一些说明。昨天咱们说的是中国延长了退休年龄，德国媒体也报道了。退休年龄就是从原来的，比如说男士六十岁，花十五年时间，逐渐提高到。六十三岁，而女士呢，原来如果是工人，从原来五十岁，花十五年时间延长到五十五岁，或者从原来五十五岁延长到五十八岁。然后呢，我还说了，就环比啊，横向比较，与世界其他国家和地区相比较，其实中国人的退休年龄是非常早的，好像在中国前面只有三四个国家吧，一个是土耳其，一个是。沙特，另外一个是印度，他们的退休年龄比中国的更早一些，但实际上，中国人的退休年龄都要比所有的所谓发达国家都要早。我还看了一下啊，就中国的人均寿命现在已经到达七十八点六岁左右，比如说德国人是刚刚超过八十二岁，也就是说，中国人的人均预期寿命。比德国人的短三岁多，不到四岁。那么这样比起来，德国现在已经是啊，已经是事实了。男女退休年龄都提高到了六十七岁。也就是说，如果是这样的话，那中国退休年龄男的提高到六十三岁，其实还是要比德文退休年龄还是要更早一些。女的那就更别说了啊。比如说，中国女的是工人的话。即使调整到之后五十五岁，而德国是六十七岁，也就是说，中国女工提早十二年比德国人退休。你们自己看看，这区别是不是特别大呢？有人说到这里呢，就很不高兴了啊，就是说，你看中国人的退休金有多少啊？人家德国人退休金有多少呀？然后又说什么医疗国家兜底啊，怎么怎么样？那我就再说一下吧。德国的养老金到底有多少？我们看看拿数据说话。好，我们现在看看德国国家电视一台非常新的数据，它的数据是2024年7月22号的。我们来看看啊，它的标题就是五分之一的德国人，他们每个月的退休金或者养老金，这我把它作作为一个概念啊，因为我也说不清楚到底什么是退休金，什么是养老金，反正就是。德国人退休之后拿到的那个钱，五分之二的人少于一千二百欧元。注意啊，这五分之二是了不得的这个比例了。也就是说，每一百个人当中就有二十个这样的老人，退德国退休老人，他每个月拿到的退休金一千二百欧元。在德国是这样，这个退休金他也要缴税，当然退休金越低，缴的税就越低。比如说这一千二。他是几乎不用缴税了。另外，大头啊，德国人啊，德国退休的人员要自己购买医疗保险。当然，医疗保险这个系统帮他出一半，自己又出一半。医疗保险还要加上护理险，两样加起来大概是百分之十九左右。那么，这个医疗保险系统帮他出一半，那就是百分之九点五，对吧？那自己还要出百分之九点五呢？也就是差不多百分之十了。如果你是一千二百欧元，相当于你自己差不多要出一百二十欧元，这个医疗保险，又加上要交交一点点这个税，也就是收入税啊，就是差不多一百三十欧元去了吧？一百三十欧元，那你原来只有一千二，你拿到手的大概就是一千欧元出头，在德国。你一千欧元出头，可能你作为退休老人几乎活不下去，那为什么呢？因为德国啊，自有房率超低，大概只有百分之四十五的德国人有自己的房产，百分之五十五的德国人都是租房族，每个月少于一千二百欧元退休金的老人，他们很可能都是租房族，因为表明。他退休之前工作的时候，他的收入也是低的。收入低的人怎么能够买得起自己房产呢？对吧？那大概率他们几乎都是租房族。好，这几年啊，德国的房租嗖嗖嗖往上涨
。那如果是像这这样一个退休老人，他每个月即使是长期的合同，比如说他二十年前签订的那个租房合同，一般来说啊，都会每年或是每隔一两年、两三年上涨一点点。那现在最乐观的估计啊，就是最低最低，这房租对他来说，每个月加上水电呀、取暖等等，可能要五六百欧元左右，这是最乐观的情况了。你看这里五六百，从他的那个养老金剩下的大概一千出头，也就是说扣掉这个房租之后，可能他只有大概五百欧元左右了。这五百欧元。包括他吃饭的，包括他的交通费，他老了那就几乎可能不用花钱再买衣服了吧，鞋子可能也不用了，但是通信费还有啊。在德国，即使有医疗保险，他有些药药费、处方费也要自己出的。年纪越大，可能他这个病痛啊就更多，也就是在医药方面的支出肯定会更多。刚才说了，即使这个医疗。保险所谓的全包的话，但是也有自费的部分，比如说有些那个保健药啊，你要买的话，或者医生建议你一些药，那你自费。还有处方费，德国有处方费，比如说一个月你去拿几样药，每样药处方费是五到十欧元，那你去拿几次，每个月可能也有也有好几十、上百欧元的医药方面的开支，对吧？你看吃饭，一个老人，我认为啊，如果你自己煮的话，每个月吃吃喝喝，不下馆子啊，大概要三百欧元左右。除了交房租的，非常节俭的，非常走运的老人，那还剩下五百。吃饭要三百左右，然后呢，可能医药费每个月要一百，那只剩下一百了啊。通信费呢，每个月肯定要五十左右，那剩下五十块了。肯定还有其他小的开支啊，你洗发水要一点点吧，牙膏要一点点吧，等等这方面看不见的开支，五十欧元肯定打不住。你这样只是活下来啊，像这部分老人，五分之一当中可能还有，有一些可能一一千二百欧元都没有，只有八百欧元，那这些人他绝对是活不下去了，怎么办呢？所以。就认证了我前面所说的啊，这些年我看见，因为我是住德国第四大城市，相当于德国一线，我每次上街，都看见啊，有年老的人，也有年轻的人，比如说有七八十岁的，也有可能二十多岁、三十岁的人，去城市的垃圾箱里面去翻找啊，垃圾箱大家没听错，垃圾桶、垃圾箱，去找什么东西呢？找有押金的瓶子，德国很多瓶子啊是有押金的，多的是啊每个瓶子二毛五，也就是折人民币大概两块钱。这里不用折，因为在德国收入是欧元，花费也是欧元，两毛五。也有少一点的是那种啤酒瓶八分钱。即使这样，这个垃圾桶老是呢有不断有人去里面去翻找。以前发过这样的视频。然后呢？现在我就懒得再去拍他们了，我觉得有点难堪。那个垃圾桶是没有休息的，老是有人去找，就表明啊，现在德国这社会，这老年的贫困越来越严重。德国媒体也说了啊，老年贫困是个很大的社会问题。他们再不够怎么办？挨饿啊，或者去城市当中的所谓的食物银行去啊。去那里领所谓的免费的食物，那里也有规定的，你不能无限制的去。比如说，你不可能全部那些你想拿的东西都拿，它是分一小一点，一小部分给你，让你不饿死就可以了。另外，第二个现状就是，德国乞丐越来越多，无家可归的、流浪的人越来越多。但你能看到的是，在城市里面啊，城市就是人流比较多的地段。或者呢，一些桥下面啊，比较隐蔽的地方，能够稍微取暖挡雨的地方。如果是德国或是西方国家，像咱们有些网友认为的那样那么完美的话，为什么这些德国人从垃圾箱里面去找一些东西呢？或者为什么有那么多的人露宿街头呢
，这可不是他们的行为艺术啊！我不认为他们那么多人想搞什什么行为艺术，他们闲得慌吗？并不是啊，他们是要活下去。好了，这是其一啊，就是德国人啊，其实很多人他们的养老金非常的低，低得你不可想象。记得活不下去，这就是德国现状。这是德国国家电视一台的报道啊。我们再看一个，我们再看这家网站，它也是那个可信度比较高的一个网站。它是说德国人口结构的一家网站，我认为它可能是公益性质的吧，具体我没有去看了啊。这里有个二零二二年的数据，就是关于德国人法定养老金的。刚才说了前面，就德国国家电视一台的，我忘记说了一点啊， 1 2 0 0欧元的养老金是多少？是一千二百欧元的养老金是什么情况呢？就是缴纳45年的养老保险。大家不信啊，我们再回头看看吧。我鼠标标出这部分啊，缴纳45年养老保险。而中国，你看从原来最低缴纳是15年，提高到20年，很多人就觉得。非常的气愤，说这个政府朝令夕改。你看人家德国缴纳四十五年才能退休，否则你就领不到全额的那个养老金。我们再看这个网站，这里是说德国法定退休金，不包括你私人自己那个购买的养老保险啊，这是法定的啊。看看我以前有没有骗过大家。这里是二零二二年的数据，我们看。这里是德国男的老爷爷，他们退休之后，他们的那个退休金，原则上要比女的更高。从这里的统计数字也显示出来，左边的蓝色的是男的退休老人，比如说每个月他们领到的法定退休金少于六百欧元的，这个比例百分之十八，差不多两成的人了啊。六百欧元，想想看，如果他们没有私人保险。每个月六百欧元，去喝西北风啊！在德国，我们看六百欧元到一千二百欧元的，他们的比例甚至呢有百分之二十三。我们看加起来这两项，也就低于一千二百欧元的法定养老金的，有百分之四十一的男的退休人员，四成多啊！我们看一千二到一千八的这男的退休老人，有百分之三十七。超过 1,800 欧元法定退休金的只有 19% 然后呢，还有 3% 的人超过 2,400 欧元，也就是说，超过 1,800 欧元的大概是 22% 之五分之一强，其他所有的人，他们的收入，他们的退休金都不高。我们看看德国老太太他们退休金怎么样？我们看橘色的部分，每个月。少于六六百欧元的达到三分之一，百分之三十三，对吧？然后呢，六百到一千二百欧元的百分之四十四，两项加起来百分之七十七。既有那么多的人，如果是他们单独生活，要自己交房租、取暖、水电等等，还要吃饭呢，这些人几乎是活不下去的，特别是六百欧元的人。一千二到一一千八的只有百分之十九，然后超过一千八的只有区区百分之三点二，比男的少太多了，这是可信的这数据啊。所以以前我说了啊，德国退休的人员男女平均下来，每个月德国平均数是一千二百欧元左右，这就是德国的现状。所以，德国老年贫困是非常大的一个社会问题，这也认证了德国媒体的报道。这数据摆在这里啊，朋友们看到德国的情况之后，是不是特别出乎你们的意料呢？因为原来在中国，特别很多自媒体或者什么意林啊、读者文摘等等，老是宣传德国啊，可是一个高度发达的资本主义国家，又是福利国家。国家兜底一切，国家帮你养老，但实际情况是这样吗？并不是。德国人要不停的缴纳四十五年养老保险，养老金是多少？昨天那个节目说了，他的水平呢是你退休前
毛收入的 48% 比如说，你退休前是 2,000 欧元，那么你退休后养老金那就是900多欧元，不到 1,000 大家没有听错啊！德国退休人员要自己从退休金里面拿钱出来买医疗保险，还有护理保险，就是自己出的那部分大概差不多 10% 了。你原来本来就一千欧元退休金，光是买医疗保险，你自己出那部分就要差不多一百欧元，这真的是国家帮你养老吗？当然，我从来没有否定啊。原来我也说过，就是德国的医疗系统尽管非常的昂贵，但是我认为还是要比中国更好，因为不管你得了什么大病，都是医保出了。前面我说了，自己呢只是出处方费，如果你住院还有一个床位费。还有一些保健药，当然是你自己出。但是，相对来说，这个压力肯定要比中国更小。好，我们现在对比一下中国。我看了一下啊，就是中国2025年，农村居民就是新农合涨价到每年400块人民币，相当于每个月33块。我们不折合欧元，就直接说人民币吧。即使是每个月三十三块，很多中国农民抱怨太贵了，太贵了。而德国这边呢，即使是退休的人员，每个月至少或者平均大概要拿一百欧元左右来缴纳医疗保险，一般是在一百到一百三十欧元左右每个月。而中国这边每个月大概是三十三块钱，我们不折合什么欧元人民币了啊，就拿货币单位来说。你看德国这边，它医疗保险是中国这边的多少倍？好，另外说的，就是中国，比如说农民他是没有退休金的，对不对？中国有十四亿人，农民的比例非常的大，而且还有一个非常重要的原因，可能很多人都忽略了，那就是中国的农民从来没有缴纳过任何一分钱的养老保险，那你怎么要求国家或者是政府？给他们发退休金呢，而德国是要缴纳四十五年的啊，才有的领。而中国的农民从来没有交过一分钱，你要要求他们跟德国一样，你告诉我，全世界有哪一个国家能够做到这一点？哪个政府能够做到这一点？你告诉我就行了。我在这里呢，并不是要帮中国政府说什么话呀，咱们就是摆事实、讲道理，对不对？你一分钱都不交，你又想领？吃白食，天下哪有这样的好事？如果你真的要求政府，中国政府给这个中国的几亿农民，今后每个人都会老，发养老保险，可以啊。那也要求农民每个月，比如说缴纳一百五十块钱人民币的养老保险，你说说，有农民肯这样交吗？我觉得到时可能全国都造反了，揭竿起义了。你们说会不会这样？每个月三十三块人民币的那个医疗保险都觉得贵了，更别说每个月要拿一百五十块人民币来缴纳养老保险呢。养老保险是什么？其实就是自己帮自己交，对吧？政府的有关部门只不过是把你缴纳的部分呢，帮你存起来，给未来使用。你现在缴纳的养老保险，就是你现在工作的时候。是帮现在已经的退休人员，帮他们养老。以后你养老了，是以后那个时代工作的年轻人帮你养老，相当于这样。而中国这边，你根本年轻的时候工作的时候，或者劳动的时候，你根本没有缴纳过呀。我说的是农民。另外第二点，我觉得很多喷的网友忘记了啊，中国的农民和外国农民最不同的地方是什么？就是中国农民。有自己的宅基地，对吧？然后呢，有自己的田地，你在上面自己耕作，政府也没有收你的税。特别是十几年来，所有的税收对农民呢都取消了。另外呢，现在每亩还有一些补贴，虽然不多，但是还是有补贴呀、啊。和原来相比好太多了。还有另外一个，有的人说，你看政府马发给农民的每个月就是一百块、一百多块，很少。但是这些呢是政府发的，农民并没有缴纳，每个月以前没有缴纳这个养老保险
是政府相当于发给他们的福利，很少，但是比没有好，对不对？另外，在中国，至少我我见到情况啊，如果你是无儿无女的，确实啊，在中国有所谓的无保护的说法。我们村就有，每个月，现在我们这里大概是四百块到五百块左右啊，具体的数目我不知道，甚至有一个无保护，他说他每个月五百多，我们就取一个。五百吧，加上他还有那个每个月一百一百多一点。如果你超过八十岁，还有个高龄补贴，那加起来每个月就六百多了。你自己有,有自己的房屋，还有每个月有六百多，你可以自己种点菜呀、啊，养养鸡呀、啊，可以下蛋等等，对吧？所以即使这样，我认为做一个无保护，他的生存是没有问题的。你们不知道无保护。他生病是免费帮你治疗的啊，就是你去住院啊，去那药，不收钱。还有过年过节，政府的有关部门应该是民政局吧，会送米啊，送油，虽然可能不多，但是也能保证一段时间你的生活。所以这样其实啊，在中国看起来很穷，其实他生活下去是没有问题的。也许也许有人不同意，即使是中国的无保护。也不意味着过得比德国，比如说每个月他领一千欧元养老金的那些人过得比他们差。我不认为，可能比德国那些每个月一千欧元养老金的人，比上不足，比下有余，因为医疗相当于国家帮他兜底了，对不对？还有他有自己的住房，有自己的刚才说，还有自己的田地啊，对吧？可以做到小农经济的自给自足，至少可以做到很大一部分。还有那些呢？有儿有女的那些，当然这是中国实际情况，咱们也不用什么遮遮掩掩。我们中国呢有养儿防老这种说法，对不对？如果是你那家的，比如说你的儿子啊，还有那个媳妇儿，他孝顺的话，你可能这个老人他的生活好过一些。如果这个儿子不孝顺，媳妇儿也比较狠毒，那这个老人可能他老年生活就比较悲惨。中国本来就是一个发展中国家，对吧？中国人自己、中国政府自己，还有联合国，都定中国为发展中国家。发展中国家当然每个国家都在发展。发展中国家的定义就是人均收入啊，人均生活水平要比发达国家更低一些。比如说德国人均 GDP 是中国的四倍左右，那相应的啊，那德国人的收入是不是也相当于中国四倍左右呢？那退休金也是不是也应该相当于中国人的四倍左右呢？说中国农民，德国德国人，德国农民肯定要比中国农民的那个退休金高得多。但是我们永远不要忘记另外的两个因素，那就是免费的宅基地，另外一个呢，国家分给了你田地，也就是分给中国农民田地。这两项，我认为呢，它是有个价值的。如果你把这个价值折合成货币的话，也要加上去。这个可能没有人去算过，因为我认为这很难量化。但是这是实际情况呀。医疗保险，刚才说了，每个月你只是呢花三十三块钱买医保，你不可能要求像德国一样的那个医保这个服务吧？这很不公平啊，对不对？你既然要要求一样的服务，那那义务啊，就是购买医疗保险的义务也应该一样才对，否则。这就是双标啊，对不对？相对来说，你没有缴纳养老保险，能够发给你一百，像就是经济不太好的地方，我们广西就这样。我哥他们每个月就这点钱，所以我哥他到退休年龄之后，他有三个孩子，每个孩子每个月给几百，相当于他的退休生活还其实还是蛮不错的，他自己还开车呢。是我那个侄子给他开的，因为我侄子又买了一辆车，他自己开能够开车，自己有好几层楼的房子，平时呢他可以去接接一点私活，每个月我看到他过得还算滋润呢，绝对要比德国那一千多欧元那些退休金的老人生活要更好一些。我相信呢，像他这样的人，在中国，在农村地区。至少不是个例吧，比较差的在中国就是无儿无女的
，刚才说了，国家帮他们兜底，他们的生活水平绝对要比德国那些每个月一千欧元养老金那些人更高一些。还有就是那些有儿有女的、儿女不孝顺那些人，可能相对来说他们生活老年生活就比较艰难一些。但这要从自己身上找原因。一般儿女不孝的，可能是自己老人啊，在年轻的时候。做的不公平，对子女呢可能不太好。我认为每个人的人心都是肉长的，你对子女的付出，一般子女会看得见，对吧？只要不是过分的溺爱，一般的子女，我认为啊，有正常心理的人都会对自己年老的父母会孝顺的。人还是互相的啊，所以我认为啊，每个国家对待他的老人。养老也好，退休也好，要从文化的角度考虑，对吧？另外呢，在一些要改进的地方，要改进，比如说中国政府啊，今后可以从医疗要做更多的改革。我认为现在医疗有点商业化的意思，是从美国那里学的，我认为非常的不好，因为呢，医院医生他有业绩的那个压力。造成很多资医疗资源的浪费，这当然是另外一个话题了，要花很多时间去讲。比如说，很多检查它是医保不包的，这可是可以创收的部分。所以你看每，每每次啊，老人可能他根本他并不是特别的重，但是呢，他医院要求你做这样那样的检查，因为每发生一样检查就要交一次费，一次费好几百块钱，有的时候上千也不也不一定啊。所以我觉得医疗改革要去商业化，这是非常紧急的啊！如果医疗能够好好的改革，中国政府它是世界上最富裕的政府，它可以比如说每年拿一千亿出来，两千亿出来，就可以完全解决中国人看病难的问题。只要能够大到扩幅的改革的话，第二个就是要。真的要解决农民养老这部分问题，不要只让他们要靠自己的那个子女，而是要靠这个养老系统来支撑他们。我认为，按照中国目前这个物价水平，我觉得农民如果每个人头超过六十岁的，能够得到五百元人民币这个养老金，就可以让他们有尊严的活下去。超过六十岁农民这个老人啊。有几千万人口应该有吧，每个月五百，应该不会给中国政府这财政造成很大的压力。他们原来没有缴纳过一分钱的养老保险的啊，能够给他们发五百，我觉得已经是已经是非常大的福利了。是不是能够做到？我不知道。只是我在这个我们广西这个农村，我觉得有五百块钱，真的可以让他们活下来。五百块钱就是给他们。买一些什么？有的时候买肉啊，或者有病的时候呢，去看看病呢、啊，像这些开支，大概可以支撑下来了。你看，养老问题解决了，对吧？就医问题，刚才我说，如果能够改革的话，也解决了。作为那个退休人员或者到了退休年龄的老人，他们就没有那么多后顾之忧了，可以有尊严的活下去了。朋友们。对于我们很多人来说，这个世界上只有两个国家，一个是中国，一个是外国。而且我发现我们中国人呢，很喜欢把中国与所有外国比，与所有当然外国好的方面啊，对自己严格要求是好的。但是人和国家一样，国家也没有完美的，人无完人，对不对？所以就是说，每个国家都有自己的问题。但是呢，我们中国人对自己特别严格要求。哪怕只有一个方面不如那个外国，那我们中国人自己就会受到谴责，还有中国的执政党就会受到批评，有时被批评的体无完肤。我觉得是不是我们对自己要求太过于苛刻了呢？这点值得深思啊。当然，我们心目中的所谓那个外国，一般啊，在这时候是指西方发达国家，还有西方福利国家，人家福利丰厚。还有他们发达，但是我们不要忘记历史。自从鸦片战争以来
，中国经过了一百多年屈辱的历史，对吧？受尽了西方的屈辱、压迫、剥削，对吧？中国甚至呢，经过了殖民地、半殖民地时代，还有世界上很多其他国家也经过了殖民地时代。而这些所谓的西方发达国家，现在福利优厚的国家，现在还优厚啊，是因为他们赶上了第一次、第二次、第三次工业革命的红利。还有，他们享受了从那些殖民地被掠夺来的财富这些红利，所以让他们很多人从出生到死，很多人是指西方那些人啊，能够享受很多我们中国人享受不到的东西，也就所谓的福利。而这些福利是建立在建立在剥削全世界那些被压迫的那些殖民。殖民地的身上，而这个这个特权，咱们中国没有，对吧？我们没有侵略其他人，也没有奴役其他人，加上中国也没有赶上一二三次工业革命，但是我们可以看到，现在时代正在变化。因为我在西方居住了三十年，用肉眼可见的速度，西方这个福利。绝对支持不下去，它是不可持续的，因为它再也不能继续，至少对很多所谓的发达国家来说，不可能继续剥削他们的殖民地，因为这个世界在几十年前已经去殖民化了，唯一能够有这个特权的可能是美国，虽然它没有很多的殖民地，它但是它有霸权，有美元霸权，另外呢，可能像法国、英国这些前殖民者。他们还掌握一些特权，比如说法国，它是牢牢掌握了很多他们原来非洲那些殖民地的一些经济命脉，所以它可以继续吸血。但是世界上很多其他所谓的西方发达国家已经没有这个能力了。也就是说，这个福利体系呢，现在非常臃肿，总有一天会崩溃。而这个这个西方的那个。向下沉沦这个趋势啊，现在是正在一天一天的加强，又加上现在俄乌危机之后，这种趋势更加明显了。所以，我们有些中文心目中的所谓那个完美西方，其实已经不存在了，因为这绝对是不可持续的。如果大家不相信，我们拭目以待吧。还有另外一个，所谓很多人诟病的九九六的问题，这个九九六啊，不仅仅是。中国的问题，我认为是整个东亚的问题啊！你看日本和韩国，他们其实也过得非常累，他们跟中中国完全不同的体系，他们是西方的盟友，那他们为什么也是这样呢？这我相信呢是一个很深的课题。当然，我也不赞成九九六啊，我也希望呢中国人也像西方人那样生活轻松，但是西方那种模式，刚才说了，是建立在压榨。殖民地的身上是建立在享受第一次、第二次到第三次工业革命红利的基础上才实现的，而这种所谓的红利现在正在一点一点的消失，所以整个是全球，我认为都会越来越躺平，不是因为中国的崛起，而是这个所谓的剥削已经持续不下去了。那像这样九九六，我认为啊，我们中国应该改变一下，至少。执政党应该颁布一些法律，而且要执行。比如说，不能随便加班。如果要加班，那对不起，你这个老板要付员工加班费，等等等等。但是我觉得这是另外一个话题。好了，我今天呢就是大概就讲讲，从德国还有中国的角度来分析呀，德国退休人员和中国的老人，特别是农村老人这个养老的问题。我不知道大家有什么看法。可以在下面留言啊！那今天的节目就到这里，感谢大家，我们下期见。